Før vi starter filmen, så har jeg lyst til å komme med en liten oppfordring. Vi er helt avhengig av ildseler. De som driver sportsfiskebutikker, er guider, driver fiskekamper, er grunneigere. De sliter nå. Pandemien har gjort det verre for dem. Lars og Anita driver rena fiskekamp. For de er sportsfiske et liv og et arbeid. Tenk over det neste gang du skal til rena for å fiske. Får vi teste det nye utstyret som skal redde sesongen min? En vinter står alltid i veien mellom to somrer. Men han kan også være en alliert som gir plass til nødvendige forberedelser. For en fiskesesong krever en god plan. Ja, da var det på tide å prøve to av våre nye familiemedlemmer. Gjør det klart til sesongen 2019. Fiskesesongen i fjor, ja, den... Den startet ganske tregt og dårlig, med ganske dårlig fiske i trysel, rett og slett, med dårlig vannstand og så førte de dårlige klekkinger og alt. Ble det jo bedre utover da, når vi flyttet oss til Sør-Trøndelag og fikk litt bedre fiske der. Når Lukas kommer hjem til jul, skal planer synkroniseres. Hans mot mine. Lukas sine klekte ut fra skulebenken på sportsfiskelandslinjo i Grong. Mine fra en døsige sofa på Gjessheim. For begge er minner om svermende insekt, gyldne kvelder og en fiskeklar og fluestegn. En faste rame for frie dager uten tid og forpliktende avtaler. Men elvers i bønn om lenkefrihet passer bare delvis for oss. Tenriverstrip er en fisketur med selvpålagte restriksjoner. Regler om å fiske minst fem nye elver hvert år. Og med påbud om å fiske på naturen sine vilkår. I år bestemte vi oss for å bryte en grunnleggende regel. Vi trengte å fange stor øre i små, knedjupe elver. Tenrivers trip ble til A Few Rivers Trip. Det var et kjetterskrev og en uvanlig plan, men en helt nødvendig rehabilitering. Og på den måten ble A Few Rivers Trip en av våre mest fiskerige turer. Og det startet så vanlig. Med bål og duskereggen. Med gode kaffe i koppen. I en elv litt lenger nord i landet. Og en øre som stadfestet at vi hadde gjort gode forberedelser. Vi var endelig på plass og klare for nok en sesong. I år litt annerledes. To og en hund på A Few Rivers Trip. Fjorge, dansende hjul og kommandert av takter til naturen selv, gikk planen i boks allerede den første dagen. Vi 
Det fann store øyren. I knejube norske elvefar. Åh, oh, den var fin, ass! Noen fisk, ass. Den var bare... Sprek og tjukk og feit og ørret. Sånn som ørret skal være. Trønder ørret skjønn. Ten Riverstrip er en fisketur for to og en bikkje. Lukas, den beste fiskeren av oss, har gjort fluefiske til et liv. Som 16-åring flyttet han helt til Nordtrøndelag for å fiske. Og så er det meg da, Kjell, eldstemann og far til Lukas, som mener at fluestonger er en god unnskyldning for å oppsøke livet der det leves best, ute. For å komme nærmere meg selv, og bli minnet om at jeg er liten, men viktig i forvaltningen av heilskap og varige verdier. På den måten er fiskeferien viktigere enn fisk. Noe som i sin tur kan gi plass til djupe samtaler en morgenstund. Hva er fiskeferie egentlig? På engelsk. Hva er det? Fishing har du det? Nei, jeg kan ikke si det. Gud, ja. Hahaha Det blir bare feil å si Gud og fiskeferie på engelsk Fishing Ferie Hvorfor skal du vite hva det heter på engelsk? Nei, det er greit å legge et innlegg på Instagramen. Ja, jeg kan også levere. Ja, ja. Enda jeg klikker. Hvordan skal man skrive fiskeferie på engelsk? F-I-S-K-E-F-E-R-I-E-P-O-E-N-G-E-L-S-K-E. Skje. Det ble heldigvis ikke mye tid til fluefiskerfilosofi. For på årets fiskeferie skulle alle planer klaffe. Spesielt for Lukas, som på sømelikt vis valgte å starte i det små. Men bare for å gjøyme det beste til slutt. Å fiske i klare, stille, flytende elve er vanskelig. Fisken er lett skremte. Og er han så i disse elvene, velfødte på et rikt insektsliv, er han kresen på flua som henger der i enden på snøret. Og kommer du på talefot, løyser du koden, får du opplevelser du aldri glemmer. Åh, jeg er faen da. Åh, satan! Noe han her lykkes med i år. Fem fisk. Kontraster fra i fjor, for å si det sånn da. I fjor så var det jo varmt, lite vind. Og alt for lite vann i elvene. Mens i år, mye vind, regn og ikke alt for varmt. Egentlig helt perfekt for oss som er rusfiskere. Og ekstra bra for meg, for i år så sitter det. Marginata spinner. Ligner på flua mi. E12. Nei. 
Och fiska i norska elver är er ett privilegium. Elver så visar sig fram bara någon få månader i året. Men som egentligen bara är er fiskbara någon få veke i månadsskiftet mellan juni och juli. Det er sånne elver med besøke i år. Og det er i sånne elv at Lukas fester grep om troner som familiens beste fisker. Langt opp i en dal, en annen plass, renner det en elv med lite vatten, men med store øre. I juli er knedjøpt vatten en overdrivelse. Her oppe må du vise tålmodighet. Her er ver og vind i rikt mål. Så traska opp her et sjansespill og fange øre er en lottogevinst. Men sommerstid, ikke vår fløymen, hender det at elva byr sig fram. Klekker det døgn fluer, og vannnivået er bra, ja, da kan du være heldige. Men selv gode forhold er ingen garanti. Fiskeren må gjøre jobben selv, Gjerne ikke det, er det bare å gi opp og overlade elva til de som allerede har knekt koden og er på talefot med store øren. Og når vattnet knapt når deg til anklene, kreves noe helt spesielt for å øveliste øren. Ikke bare er han sky og kresen på agne, for når du først kroker han, blir tynne fortommer farlig svage mellom sylkvasse steiner. Når du lykkes, er gevinsten og gleden formidabel. Faste fisk på strame line på grundvatten. Det kan ingenting måla sig imot. Ett sånt ögonblick är en öre för livet och en historia för evigheter. Den är den är ontlig ibland. Jeg skulle tro at det står så stor fisk eh, i en egentlig så lite elv. Det eh, er sykt, ass. Ja, eh, sykt. En norsk sommer er høst, vinter og vår på samme tid. Det betyr våde klær, varmende bål og pølser. Og venting på nye muligheter. 
For if the rain, so kommer det ikke alltid sol. Men i vege 26 og 27 kan du være sikker på at if the rain kommer insektsklekkinger som lokker øren fram igen. Riverstrip brukar mer regn då kommer så vidare i planerna för i vinter. Sedan tal i år inte var tid, men just a few rivers. Nu tar mer chansen då checka ut Trangdalen igen. Och Elida och Elv med ramla över för ett par år sedan. Ja ja, Trangdalen igen då. Prova för en av slags eh, tröstefisk här. Fiske lykke og ikke er som det skal være. Vi så en uh, fisk som vakte der nede. Og fordi det er så fint der oppe, så jeg tror vi at fisken er dobbelt så stor som den egentlig er. Så. Så det er en delikale som var veldig liten. Det er akkurat så mye og så lite skal til for å berge selvkjensler til en gammel fisker. Jeg har kjøpt et par nye fiskebriller i år. Det ser jo sykt bra ut etter deg. Altså... Hallo. Du har tatt ut med en gang. Det er dritgøy å fiske her. Ja, velkommen til Hedmark. Takk. Det er dritfine. Man fanger fisk med det også. Uansett hvor tenriverstrip tar oss, eller hvor mange fisk med fange, eller folk med møte, så ligger fisket av lykke alltid å vente i trysel. Der. Ja da. Ja da. Ok. Ok, ok, du må ikke gå ned i strømmen. Ikke gå ned i strømmen, ikke gå ned i strømmen. Ah, greit fisk. Faen. Tryselelver bukte seg i ville stryk og rolige loner fra Engerdal og helt til svenske grenser. Elver er ankerfestet vårt i naturen. Hun er arenaen hvor jeg har gitt mine verdier videre. 
tal och vars före hur Lukas fann sitt livs lidenskap. Där ja då. Okej. Det kraftar den här. Det går mot meg. Ja da. Så er det det. I Trysil-elva kjenner vi steinene som vattnet skjuler. Stein som er revir og standplasser for øyre og herr. Ja da, ja da. Åh, jeg går mot meg, jeg går mot meg. Første flytt. Vi vet hvor de gode bakevinne finnes, og hvor vi skal fiske gjennom sesongen. En god elv har et rikt innsektsliv. Den glassklare elva i Trysel har det. Her kan du finne klekkende vårfluer allerede i mai, og ikke minst et fantastisk Danica-eventyr som strekker seg for Sankt Hans og et godt stykke ut i juli. De enorme klekkingene er viktige for øren og for herren og for folket i bygda. Alle i dalen vet når det store døgnflugen klekker. Det er Danica-en så burde våre kommune våpne til Trysil. Amatør, ass. Han legger skylda på meg når han ryker fisk. Er det mulig? Når Dan ikke kan klekke, kommer den store fisken til overflader. Og når det skjer, kommer ambisjoner om nye rekorder. Åh, satan! Nei! Det var stor den. Jeg tror faen den røyte knuten, Lukas. Det var du som knøyte den. Ja, ja. Den var ikke mer i dag, den. Takk skal du ha, kompis. Du kan ikke bare legge spissen ved siden av fortommen og tro den henger. Ja, takk for trøsten. Ja, takk skal du ha. Du var sein med å knytte skoene selv, og du var mye sein med å knytte fortommen spisser også, må du si. Ja, ja. Det er bare en fisk. Ja, det svømmer jo masse fisk ut i her. Null problem. Det er mer å ta av. Bordet er dekka. Sånn. Hvordan sitter den? Skjønner ikke hva problemet er det. Og som alltid er det fiskeren det kommer an på, ikke fisken. Lukas hadde for lengst overtatt Henry Vassiptrono. Nå skulle verket kronast. Der, ja. Åh, nei, åh! Åh, ok, rett, kanskje. Uff, jeg har ikke lyst til å kjøre fart, eller? Jeg har ikke sjans til å se det, eller? Tror du det er hard? Ja, det er hard. Tror du det er pen hard? Åh, pen har, ja. Det er pen har. Åh, svart. Åh! Ok. Det er faen meg stor her. Satan, det er en stor her. Svart. Åh, det er en stor harv. Det er en stor, det er en stor harv. Det er en stor harv. Sånn. 
Ja, da, ja, da, ja, da, ja, da, ja. Jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere den så svær jævlig. Der vet du, sånn flink. Åh, kjørte. Altså, det kan være gøy for de skal ha råd, skal jeg si det. Og så ble det en kjempe her. Dronninga av Trysel-elva. Som skulle krona Lukas til kongen av Ten River Strip i år. Det er et beist av en hari. Kjøtte. Du må ikke, du skal ikke klage på knutene mine, vet du. Det holder. Jeg er flink til å knute. Knyte, knute. Ja. Så er det da førsteplassen. Det er ingen hemmelighet hvem de er. Herrekungen! Det er faen ikke 18 grader, jævla. Åh. Det var jo litt kult da, jeg husker jo hvor mange år det er siden nå, men hvor gammel var det da, Lukas, når vi var og driftet? Vi hørte jo det i sted. Nei, jeg husker ikke det. 14 eller noe sånt? Ja, det er lenge siden. Det husker jeg veldig godt. Ikke så lenge siden. Jeg husker det var veldig sånn rørende i sted da. Hva faen så kaldt? Det var jo veldig artig at du skulle vinne denne der hele driten første igjen. Start living Cause I 